ഹായ് ഓൾഡ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ തേർട്ടീൻത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കോമൺ എമിറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഈ ഒരു ഫിഗറെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരും ബേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കളക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മറ്റേത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിലനിർത്തും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിലനിർത്തും അപ്പൊ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ ഈ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അതേപോലെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കണ്ട ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പം നമുക്ക് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം എന്നാലും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബേസ് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ആ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു അമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ടർ എമിറ്റർ ടെർമിനലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോയിസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോയിസ് അതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോയിസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോയിസ് ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും സീറോ തൊട്ട് തേർട്ടി വരെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് തേർട്ടി വരെയുള്ള വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അമീറ്റർ റീഡിങ്ങും വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങും
എന്താണ് ബി ജെ ടിയുടെ കേസിലും സീറോ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പം ത്രീ വോൾട്ട് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആയിട്ടുള്ള ഇയർലി എഫക്ട് മൂലമാണ് ഈ ബേസ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബേസ് കറണ്ട് സീറോയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബേസ് കറണ്ടിനെ കാട്ടിയും കുറച്ച് ബേസ് കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നോളൂ ഇവിടെ വി സി ടെന്നിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നോളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പോയിന്റ് സെവനിൽ കിട്ടിയ സീറോയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്രയും ആയിരുന്നു ട്വന്റി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറവാണ് ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുപ്പിച്ചെങ്ങാണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ടെന്നിന് മേളിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് വി സി ടെൻ കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് വി സി ട്വന്റി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്ന കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഏർലി എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫിനോമിനൻ മൂലമാണ് ബേസ് കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബി ജെ ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് വന്നത് സീറോയിൽ എത്രയാ വന്നതെന്ന് നോക്കുക എത്രയാ വന്നത് തേർട്ടി തേർട്ടി ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അല്ലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി മൈക്രോ അമ്പിയർ ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിലുള്ള ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനെ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് വന്നത് അല്ലെ തേർട്ടി ടു മൈക്രോമിയർ അന്നേരം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുന്നു കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു മൈക്രോമിയർ മൈക്രോമിയർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇത്രയും ഓം ആയിരിക്കും എന്താ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് 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 റെസിസ്റ്റൻസ് ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ആണ് ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അപ്പൊ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഒരു പോയിന്റ്
ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി ജെ ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോമണമീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഷോയിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കൊമ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കീപ്പിംഗ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി കോഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തു വി സി എടുത്തു വൈ ആക്സിസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി എടുത്തു എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചു ആദ്യം ഐ ബി സീറോ ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഐ ബി ഫോർട്ടി ആക്കി വെച്ചു ഐ ബി എയ്റ്റി ആക്കി വൺ ട്വന്റി ആക്കി ഐ ബി വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോമിയർ ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് ഐ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓരോ വാല്യൂ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഐ ബി സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് ഐ ബി ഫോർട്ടി ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി ഐ ബി ഫോർട്ടി ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആക്കിയപ്പം ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് കൂടി പിന്നെ വൺ ട്വന്റി ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് കറണ്ട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വന്നു ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കൂടി വന്നു പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതായിട്ട് കൂടുന്നു കൂടാതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൂടി വരുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിയതിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നോക്കി കാണാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് റീജിയൺസ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ രണ്ടാമത്തത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ മൂന്നാമത്തത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഈ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ മൂന്ന് റീജിയൺസ് ആക്കി തിരിച്ചു കട്ട് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ഇനി നാലാമത് ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻവെർഷൻ റീജിയൺ അത് ഇവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ അത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയർ ഇല്ല അത് ഇതിന് താഴെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന റീജിയൺ അപ്പൊ എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ അപ്പൊ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ എന്നതിന്റെ കേസിൽ കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും അതേപോലെ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുന്ന സമയത്താണ് അത് എന്തായി മാറുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും അതേപോലെ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും എന്തുമായിട്ട് ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസുമായിട്ടാണ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും എന്താ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐ ബിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റീജിയണിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിരുന്നാ നോക്കെ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഐ ബിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ബിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്തൊരു റീജിയൺ ആണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റീജൺ ഫോർ ഐ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറ
ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ ആക്റ്റീവ് റീജിയണെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദിസ് റീജിയൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻപുട്ട് ബേസ് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടാ ടൈംസ് ഐ ബി ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലാണ് സാച്ചുറേഷനും കട്ട് ഓഫിലുമാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഡൈനാമിക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ഈ ക്യാരയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോമൺ എമിറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സി